കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഗോസ്ബൽ ടി വി ചാനലിലൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വരുവാൻ സ്വർഗത്തിന് ദൈവം ഇടയാക്കിയതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം ഒന്ന് ശ്യാമ്പേൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം എല്ലാവരും ബൈബിൾ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഒന്ന് ശോമേൽ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം ശോമേൽ വാലനോ വളരും തോറും ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും പ്രീതിയുള്ളവനായി വളർന്നു ശോമേൽ ബാലനും വളരും തോറും ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും പ്രീതിയുള്ളവനായി വളർന്നു പള്ളി ഭക്തിയും ദൈവഭക്തിയും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിഷയം അത് ഒരിക്കലും പറയാം പള്ളി ഭക്തിയും ദൈവഭക്തിയും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബാലനായ യേശു ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ചെന്ന് അവൻ ഇരിക്കുന്നത് മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയൊക്കെ നടുവിലാണ് അവിടെ എല്ലാവരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവർ പരസ്പരം ചോദിക്കുകയാണ് അവൻ ആരായി തീരും ഹാലരൂയ ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞൊരാത്ത അവൻ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നു അവരെല്ലാം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ യേശു എന്തെല്ലാം കണ്ടു ഒരു ഭാഗത്ത് യാഗം കണ്ടു ഒരു ഭാഗത്ത് ബിസിനസ് കണ്ടു ഈ കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരെയും മഹാപുരുതന്മാരെയെല്ലാം കണ്ടു യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വരും തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലഘട്ടം വരും വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ദേവാലയത്തിൽ വരും ഞാനൊരു ശുദ്ധീകരണം നടത്തും യേശു കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടന്നത് അധികവും ദേവാലയങ്ങളില്ല ദേവാലയത്തിലെ യേശു തുടങ്ങി ദേവാലയങ്ങളിൽ യേശു തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് അവൻ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം വായിക്കുകയും അവരോട് ദൈവജനം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അനവധി തിരുവചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു മാത്രമല്ല അവിടെ ഒത്തിരി വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു പിന്നീട് യേശു ശുദ്ധീകരിച്ചു എൻ്റെ ആലയം സർവജാതികൾക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങളോ അതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി എന്ന് യേശു പറയുകയാണ് യേശു ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദൈവഭക്തിയും അതായത് പള്ളി ഭക്തിയും പിന്നെ നോക്കണം കഴിയാൻ ദൈവഭക്തിയും അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വിഷയമാണ് പള്ളി ഭക്തിക്ക് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ കൊണ്ടുവരാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പള്ളി ഭക്തിക്ക് നമുക്ക് ആരെ എടുക്കാം അതായത് ഏലിയുടെ പുത്രന്മാരെ നമുക്ക് പള്ളി ഭക്തിക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം ഒന്ന് ശമ്പേലിൻ്റെ പുസ്തകം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശമ്പേലിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശോമേൽ രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ അവിടെ എപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഏരിയുടെ പുത്രന്മാർ നീചന്മാരും യഹോബയെ ഓർക്കാത്തവരുമായിരുന്നു ഈ പുരോഹിതന്മാർ ജനത്തോട് ആചരിച്ച വിധം എങ്ങനെ എന്നാൽ പലവരും ഒരു യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ മാംസം വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് പുരോഹിതൻ്റെ ഭാര്യക്കാരൻ കയ്യിൽ മുപ്പല്ലിയുമായി വന്ന് കലത്തിലോ ഉരുളിയിലോ കുട്ടകത്തിലോ ചട്ടിയിലോ കുത്തും എന്നാണ് അങ്ങനെ അതായിട്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഏരിയുടെ പുത്രന്മാർ ഏരി എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളും എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് പുരോഹിതന്മാരായിട്ടാണ് വരേണ്ടത് ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാ മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഏരിയുടെ രണ്ട് പുത്രന്മാരായി യഹോബയ്ക്ക് പുരോഹിതന്മാരായിരുന്ന ഹിപ്നി ഫിനുഗസും എന്നാൽ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ ദൈവചരത്തിലൂടെ നോക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അവർ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു ഇവിടെ അത് പറയുകയാണ് അവർ എന്താ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പറയുകയാണ് ഈ പുരോഹിതന്മാർ ജനത്തോട് ആചരിച്ച വിധം എങ്ങനെ എന്നാൽ ഇവിടെ പറയണം അവർ അവരും പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു അവർ അവരെപ്പറ്റി നോക്കാനാണ് കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് നോക്കാനാണ് കഴിയുന്നു അവർ സാക്ഷ്യമില്ലാത്ത ജീവിതങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി രണ്ട് അവർ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്തില്ല ദൈവവ്യക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് അവർ കടന്നു വന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അവർ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നിട്ടും ദൈവഭക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് അവർ വന്നില്ല 
എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു യഹൂവെ ഓർക്കാത്തവർ എന്നാണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തെ ഓർക്കാത്തവരായി അവർ തീർന്നു അടുത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്ന എന്താ അവർ നീചന്മാരായിരുന്നു അവർ യഹോവർ സന്തോഷിക്കുന്നതിന് പകരം നീച പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് അവർ സന്തോഷിച്ചു അടുത്ത് കാണുന്ന എന്താ ഭക്ഷണപ്രിയന്മാരും അദ്ധ്യാഗ്രഹികളുമായിരുന്നു എന്നാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പുരോഹിതന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിനഗസിൻ്റെയും ഹെബ്നിയുടെയും ബാല്യക്കാരന്മാരും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഈ ആഹത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുക്കി വിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയ ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫുഡ് എല്ലാം തയ്യാറാക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ എന്തോ അതിൻ്റെ മാംസമൊക്കെ വേവിക്കുന്നിടത്ത് മുപ്പല്ലിയുമായിട്ട് വന്ന് അവരിഷ്ടം പോലെ അവരിഷ്ടം പോലെയൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും കഴിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അശുദ്ധമാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു ഭക്ഷണപ്രിയന്മാരും അവരധ്യാഗ്രഹികളുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തിരുവചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു പിന്നെ ദൈവാരാധനകളെയും യാഗത്തെയും അവരശുദ്ധമാക്കി എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു മറ്റൊന്നെന്താ അവർ ദൈവഭയമില്ലാത്തവരായിരുന്നു മറ്റെന്താ അവർ ദൈവഭയം ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു യാതൊരുവിധ ദൈവഭയം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പിതാവായ ഏരി പുരോഹിതനെ അവർ അനുസരിച്ചില്ല മക്കളെ ഇത് അരുത് എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഏരി വേണ്ടവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നുള്ള വാക്യമുണ്ട് പക്ഷേ മക്കളെ ഇത് അരുത് നിങ്ങളെപ്പറ്റി കേൾക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളിതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് ഏരി പറയുന്ന ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവർ കുടുംബസ്ഥരായിരുന്നിട്ടും ഒടുവിലെ കാണാൻ കഴിയുന്നു അവർ കുടുംബമായ ഹെബ്നിയും ഫിനസും ഒക്കെ എന്താ അവർക്ക് ഭാര്യമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ദൈവം തന്ന കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ദേവാലയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമാഗമന കൂടാരമായുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയത്തിൽ വരുന്നവരെയൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ അവർ ഉപദ്രവിച്ചു അവരെ ഒക്കെ അവർ ശല്യം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി വരുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എന്തായാലും ശരി അവർ അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തി എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഒന്ന് ശാമ്പിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവർ ഈ ദൈവഹിതമല്ലാത്ത വഴികൾ നടത്തേണ്ട ഫലം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നാലാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ചൗമേലിൻ്റെ വചനം എല്ലാ ഇസ്രായേലിലും വന്നിട്ട് ഇസ്രായേൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ നേരെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു എന്നാ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നാലിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച എന്താ അവർ ദൈവ വഴികൾ നടക്കാതെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയിലൂടെ അവർ നടന്നതിൻ്റെ ഫലമെന്ന് പറയുന്നത് പരിസ്ഥിരമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അവർ പട്ടുപോയി എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഹാലൊരു ഈ വാർത്ത അറിയുന്ന ആ പാരൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏരി പുരോഹിതന് സന്തോഷമായിരിക്കുമോ ഈ വാർത്ത അറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ആസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുറകോട്ട് വീണ് അദ്ദേഹം കഴുത്തൊടിച്ച് മരിച്ചു എന്നാ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ പിതാവായ ഏരി പുരോഹിതൻ അകാലത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു ഫിനഗസിൻ്റെ ഭാര്യ ഈ സമയം പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരുന്നു അവിടെ അറിയുമ്പോൾ അവൾ ആ സമയമൊക്കെ അടുത്തിരുന്ന നിമിഷമായിരുന്നു അവളും വേദന കൊണ്ട് വീഴുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അവളും മരിക്കി മരിക്കി മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് പള്ളി ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഹാലേരൂയ ഇന്നും ഇത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അനേക സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്നും ഇത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമാകുന്ന ദൈവഭക്തി ഇല്ല ഇന്ന് പലയിടത്തുമുള്ള പള്ളി ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദൈവഭക്തിയായിട്ട് അവർ കാണുന്നത് എന്താ കുഞ്ഞിലെ ഒരു കുഞ്ഞൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഒരു സന്തോഷമുള്ള പൈ തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ ഒരു മോളാവട്ടെ മോനാവട്ടെ കിട്ടിയല്ലോ അവർ അറിയാറാകുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഹല്ലേരിയ പറയാ കുഞ്ഞെ മോളെ ഹല്ലേരിയ മോനെ ഹല്ലേരിയ സ്തുതി സ്തോത്രമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അവരെ വാക്യം പഠിപ്പിക്കും യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളും പറയും യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം പഠിപ്പിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം പഠിപ്പിക്കും കുറെ വാക്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും ഓരെ പാട്ട് പഠി പാട്ട് പഠിപ്പിക്കും മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും എല്ലാം ചെയ്യും കുഞ്ഞിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കിട്ടും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണൂല ഇതും കൊണ്ടാ അവർ പോകുന്നത് സൺഡേ സ്കൂളിന് പോകുന്നത് പാർജന പിന്നെ വളരുന്നത് പാർജന സഖ്യത്തിൽ പിന്നെ
അനേക പാരൻസ് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഓർക്കുക ദൈവഭക്തിക്ക് അവർ ദൈവഭക്തിക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ നന്നാ രാവിലെ എടിയിട്ട് അതിരാവിലെ തിരു സന്നിധിയിലടയുന്നൊരു സമയേ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ പാടി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുണർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ തലമുറകൾ ഇന്നും ചിലരൊക്കെ ദൈവഭക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഹാലരുവിയ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്നും അവർക്കൊരു ഭാവിയുണ്ട് അവർ സൺഡേ സ്കൂളിലൂടെയും അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലൂടെ യഥാർത്ഥമായ ദൈവജനം പഠിക്കുന്നു അവർ ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് അവരും തീരുന്നു അവർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആകുന്നു എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആകുന്നു അവർ മിഷണറിമാരാകുന്നു പട്ടക്കാരാകുന്നു സുവിശേഷ വേലക്കാരാകുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരെയും അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് ഹാലരുവിയ ഞാൻ അവരെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നന്നാ രാവിലെ എണീറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ തന്നെ സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലരുവിയ ഇന്നുള്ള അനേക രീതിയിൽ കാണുന്ന പള്ളി ഭക്തി കൊണ്ട് ആരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകുകയില്ല ഈ ഏലിയുടെ പുത്രന്മാർക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്നുള്ള പള്ളി ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ധനമാനം പോലെയാണ് നല്ല അടക്കം കിട്ടും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു അയ്യോ ഇതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യനില്ല അയ്യോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം മരണ സമയത്ത് പറയും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ കൊള്ളാം എല്ലാം പറയും കൊണ്ടു നടക്കും അതിനപ്പുറം പോവില്ല അതിനപ്പുറം പോവില്ല അതിനപ്പുറം പോകുന്നത് കെടാത്ത തീരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം ദൈവഭക്തിയാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് വരാം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവഭക്തിക്ക് അനുസരണമായി ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് വളരെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആരാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് ശൗമേരെന്നാണ് ദൈവഭക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണാനും കഴിയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ശൗമേരെന്നാണ് ഹാലരുവിയ ഏ ശൗമേരാര ദൈവാലയത്തിലൂടെ ദൈവ ദൈവഭക്തിയിൽ മുതിർന്നു വന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയായിരുന്നു അതെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അദ്ദേഹവും ദൈവാലയത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്നത് ദൈവാലയത്തിൽ ദൈവഭക്തിക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് വളർന്നു വന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയായി തീർന്നു അദ്ദേഹത്തെ രാജാക്കന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യാനും രാജ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ ദൈവം സൗമ്യർ പ്രവാചകനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നോക്കാണെന്ന് കഴിയും അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ന്യായാധിപതിയായിരുന്നു ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ന്യായാധിപതിയും ആ ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രഥമ പ്രവാചകനായും നമുക്ക് ഈ സൗമ്യനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അപ്രകാരം അദ്ദേഹം വളർന്നു വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സൗമ്യൽ അദ്ദേഹം ഒരു സൗമ്യൽ പ്രവാചകനാകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ദൈവം സൗമ്യനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവഭക്തിയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ദൈവഭക്തിയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നോക്കണം കഴിയുന്നു ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാനും കഴിയുന്നു എബ്രീം മലനാട്ടിലെ രാമതിയും സോവിയമിൽ എൽക്കാൻ എന്ന പേരുള്ള പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് എൽക്കാൻ എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താ ഹന്ന എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര് ഇവിടെ രണ്ട് ഭാര്യമാർ എൽക്കാനയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ഹന്നയും പെനീനയും പെനീനയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു യാഹത്തിനെല്ലാം പോകുമ്പോൾ പെനീനയ്ക്കും മക്കൾക്കും എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഓഹരി കൊടുക്കും ഈ ഹന്നയെ അധികം സ്നേഹിക്കൊണ്ട് ഹന്നയ്ക്ക് ഇരട്ടി ഓഹരി കൊടുക്കും പക്ഷെ അത് പല കാര്യങ്ങളും എന്ത് കാര്യത്തിനും അസൂയം കുശുമ്പുവാ ആർക്ക് ഈ പെനീനയ്ക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്നും അതല്ലേ അസൂയം കുശുമ്പുവാണ് എവിടെ പള്ളിയിൽ പോകും ആരാധന എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അസൂയം കുശുമ്പിനൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല ഇതൊക്കെ എന്ന് കുഴപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വലിയ വിഷയങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇവൾ കരയും ഹന്ന ഭയങ്കര നിരാശയോടെ പ്രതികരിക്കാനൊന്നും പോകത്തില്ല അവൾ ദൈവസന്നിധിയിലും കുടുംബത്തിൽ അവൾ കരഞ്ഞ് അവൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൾ വേദനയോടെ കഴിയും ആ സമയത്ത് ആ ഏൽക്കാന കടന്നു വന്നിട്ട് എന്തിന് ഹന്നെ കരയുന്നത് ഹന്നെ നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് യഹുദ രീതി അനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ ശവിക്കപ്പെട്ടവളാണ് അവൾ കുടുംബത്തിൽ ശവിക്കപ്പെട്ടവൾ അവൾ സമൂഹത്തിൽ ശവിക്കപ്പെട്ടവൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അവൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്
നിനക്ക് പത്ത് മക്കളെക്കാലും തുല്യമല്ലേ എന്ന് പറയുകയാണ് അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാണ് ഇന്ന് എവിടെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കും ഓ വിവാഹത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഇന്ന് വിവാഹം വേണ്ട ഇന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചെന്ന് കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാട്സപ്പ് നമ്പരും ഫോൺ നമ്പറെല്ലാം വായിക്കും ഞാൻ ഇതുവരെ വരയണേ ആ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയണേ ആ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തും എവിടെ പറയാൻ കൊള്ളാം നല്ല ചേർക്കായി അന്നോട്ട് പിന്നെ ചാറ്റിങ് ആയി ചീറ്റിങ് ആയി പിന്നെ കല്യാണം ഒന്നല്ല എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് മുമ്പ് അവരങ്ങ് പോകും ഇതൊക്കെ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതക്രമങ്ങളൊന്നും ഒരിടത്തും ഇല്ല ഇന്ന് എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ അവസാനമായിരിക്കുകയാണ് പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ഇവിടെ ഇതാ സ്നേഹത്തിന് വിലയുണ്ട് ഇന്ന് കുടുംബാകുന്ന പലരും എന്താ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ സ്നേഹിക്കും പിന്നെ സ്നേഹമല്ല പിന്നെ ഭാര്യയ്ക്കൊരു രോഗം വന്നാൽ മതി ഭാര്യയ്ക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ മതി ഉടനെ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഒരാഴ്ച നില്ല് സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ രോഗമുള്ളപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ വിടും നീ അവിടെ പോയി ഒരാഴ്ച നില്ല് ഒരാഴ്ച നിന്ന് എൻ്റെ അസുഖം മാറിയിട്ട് വന്നാൽ മതി പിന്നെ സാമ്പത്തിക ക്ലേശം ഉള്ളപ്പോഴും ഭാര്യയുടെ പറയും നീ പോയി ഒരാഴ്ച നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നില്ല് നിന്നിട്ട് പയ്യ നമ്പറിട്ട് നിൻ്റെ പപ്പയുടെ അമ്മയുടെ പറയണം ഓ ഇതുപോലെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് പപ്പ കുറച്ച് പൈസ മറിച്ച് തരുമോ അപ്പോഴും ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് ഭാര്യ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുവായിട്ട് ഒന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഏൽക്കാനേ ആവട്ടെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തൻ്റെ ഭാര്യ ഹന്നയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ നമുക്ക് ഹന്നയെപ്പറ്റി കാണാൻ കഴിയുന്നു ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവൾ തുടർന്ന് ആയ ഭാവം കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളായിരുന്നു ഹന്ന അവൾ നിന്നെല്ലാം മാറ്റി അവൾ ദൈവസ്ഥനിൽ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളായിരുന്നു അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോടെ ഇപ്രകാരമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിതാവേ എനിക്കൊരു ആൺ കുഞ്ഞിനെ തന്നെ തരണം അവൾ ദൈവാലയത്തിൽ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അന്ന് പുരോഹിതനാരായിരുന്നു ഏലിയായിരുന്നു ഏലിയായിരുന്നു അന്നത്തെ പുരോഹിതൻ ഏലി ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ ആരെ നമ്മളെ ഈ ഹന്നയെ വിദ്വേഷിച്ചു അവിടെ പരിഹസിച്ചു വിടുന്നൊരവസ്ഥയാണ് നീ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുകയാണ് യജമാനെ ഞാൻ വീഞ്ഞ മദ്യം കുടിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഒരു പൈതലിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മനോവ്യസനത്തോടെയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഹാലൊരു മനോവ്യസനമുള്ളവളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ നോക്കാണെന്ന് കഴിയുന്നു അവൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു അവൾ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു യഹോവേ നീ എനിക്ക് ഒരു ആൺ കുഞ്ഞിനെ തന്നെ തരും അവളുടെ വിശ്വാസമായിരുന്നു ഹാലൊരു എന്നാൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു ഒരാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ഒരു അനുഗ്രഹിക്ക് അവിടെ ഒരു തലമുറയെ കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ പുരോഹിതന്മാർക്കറിയില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്കറിയില്ലെങ്കിലും ദൈവവും നമ്മുടെ ഹൃദയവും ശരിയാണ് ഈ ഹാലരുവിയ നമ്മെ ലോഹമറിയും നമ്മെ ലോഹം അറിയും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഒരു സംശയമില്ല ഇന്ന് എല്ലാവരും ദൈവദാസന്മാരുടെ അടുക്കില ചെന്ന് ക്യൂതിക്കുന്നത് പല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതും അല്ലാത്തേക്കായിരിക്കും ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇന്ന് ദൈവദാസന്മാരുടെ അടുക്കിലാണ് ഓ ദൈവദാസൻ ഒന്ന് തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവദാസൻ ഒന്ന് തലയിൽ കൈ വയ്ക്കണം ഹാലേരുവിയ അവിടെ നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലാത്തവരുണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ നല്ല മനസ്സോടെ നമ്മുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഏറെ പേരും ചെയ്യുന്നത് എന്താ എന്നെക്കാലേ ഇത് ഇവർ ഉയരരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവരൊക്കെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പണവും എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്നെല്ലാം കരുതുന്നവരാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോക്ക് നോക്കുക നോക്കുക ദൈവദാസ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ദൈവദാസന്മാരെ പിറകെ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുക ഏലി അറിയാത്ത ഒന്ന് ഹാലരുവിയ ഹന്നയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്തു നീ ദൈവസന്നിൽ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവദാസന്മാരെടുക്കൽ ദൈവദാസന്മാരെന്ന് പറയുന്ന അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് തല വെച്ച് കൊടുക്കാതെ ഹാലരുവിയ അവരെടുക്കൽ ചെന്ന് കുമ്പിടാതെ ദൈവത്തിനെടുക്ക് നിൽക്കുക പുത്രൻ്റെ നാമത്തിന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കർത്താവെ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശു നിൻ്റെ തലയിൽ കൈവയ്ക്കും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പത്മോസിൻ്റെ 
ആ ഹന്ന ഹന്നയ്ക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ തന്നെ ദൈവം കൊടുത്തു ചോദിച്ചത് തന്നെ ദൈവം കൊടുത്തു എന്ന് നോക്കണം കഴിയുന്നു ചോദിച്ചു തന്നെ ദൈവം കൊടുത്തു ഹാലലൂയ ആ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം മുതലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അവൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദിയുള്ളവരായിരുന്നു കർത്താവേ നീ എനിക്കൊരു ആൺകുഞ്ഞിനെ തന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഹാലലൂയ അവൻ നിവേദിതനാകും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന് മുലകുടി മാറി അവൻ നടക്കാറായപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ എന്തു ചെയ്യുക അവൻ അവൾ ദൈവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച് എറ്റ് ആ പുരോഹിതനെ വിളിച്ച് പറയാണ് യജമാനെ യജമാൻ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു വർഷം മുമ്പ് എന്നെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇന്ന് ദൈവദാസന്മാർ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അറിയില്ല പക്ഷെ ദൈവം അറിയും ഓ എന്നെ ഇതാണ് വിഷയം അന്ന് ഇതുപോലെ പ്ര അന്ന് ഏരിയ പുരോഹിതം പോലെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ വീഞ്ഞും മത്തിയും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവസന്നിൽ വ്യസനത്തോടെ ഇരുന്നു മനോവ്യസനത്തോടെ ഇരുന്നു എൻ്റെ സങ്കട അറിഞ്ഞ ദൈവം എനിക്കൊരു പൈ തരുതെന്നു ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞത് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു പുരോഹിതൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ദൈവാലയത്തിൽ കൊണ്ടേൽപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് തുറന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ശൗമിൽ എവിടെ വളർന്നത് അവൻ ദൈവാലയത്തിലാണ് വളർന്നത് അവൻ ദൈവകൃപയിലാണ് വളർന്നു വന്നത് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ശൗമേൽ വാലിന് വളരും തോറും ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും പ്രീതിയുള്ളവനായിട്ട് വളർന്നു വന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു അവൻ ദൈവ സന്നിധിയിൽ തന്നെ അവൻ വളർന്നു ഹാലലൂയ ആ ഈ മാതാവ് അവനെ ജീവപരിന്തം ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിവേദിച്ചു എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഹാലലൂയ അവൻ ദൈവ സന്നിധിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് വളർന്നു വന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു രണ്ട് ശോ ഒന്ന് ശോമ്പേന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നോക്കണം കഴിയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താ ഹാലലൂയ ശോമേൽ ബാലനോ യഹുവിടെ സന്നിധിയിൽ വളർന്നു വന്നു ശൗമേൽ ബാലനോ യഹുവിടെ സന്നിധിയിൽ വളർന്നു വന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ ശോമേൽ ബാലനോ വളരും തോറും ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും പ്രീതിയുള്ളവനായിട്ട് വളർന്നു ഹാലലൂയ ഒന്നവൻ ദൈവ സന്നിധിയിൽ വളർന്നു ഒന്നവൻ ദൈവ സന്നിധിയിൽ വളർന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരട്ടെ ഏരിയുടെ പുത്രന്മാരെ പോലെ അല്ല ഹാലേ ലോകജാതികളെ പോലെ അല്ല ആ ജാതികളെ പോലെ അല്ല ഹാലേ ലൂയ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരുവാൻ ഇടയാക്കണം ദൈവസന്നിധിയിൽ ശൗമേനെ പോലെ വളരുവാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഭവനം ഒരു സഭയായി മാറണം നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു സഭയായി ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായി മാറണം നമ്മുടെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭവനം ഒരു സഭയാകണം രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ കൂടുന്ന സ്ഥലമാണ് സഭ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഭവനമായി മാറണം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഹിതമല്ലാത്ത ഒന്നും വരരുത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ശുദ്ധിയായിരിക്കണം അതിലൂടെ നിങ്ങൾ പാവം ചെയ്യരുത് അതിലൂടെ പാവം ചെയ്യരുത് അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ആലൊരു ദൈവസന്നിധിയിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അത് യൂസ് ചെയ്യുക അനാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഏ ശുവസിക്കുന്ന ഭവനമാകണം അവിടെ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങുകയും കയറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭവനമാകണം അബ്രഹാമിൻ്റെ മമ്മറയുടെ തോപ്പ് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഭവനമായി തീരണം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളായിരിക്കുക അവൻ രണ്ടാമത് ശോമയിൽ അവൻ എന്ത് ദൈവസന്നിധിയിലായിരുന്നു രണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന എന്താ അവൻ ദൈവഭക്തിയിൽ വളർന്നു ദൈവഭക്തിയിൽ വളർന്നു ശോമയിൽ ദൈവഭക്തിയിൽ വളർന്നു മൂന്നാമത് കാണാൻ കഴിയുന്ന ദൈവകൃപയിൽ വളർന്നു അവൻ മൂന്നാമത് കാണാൻ കഴിയുന്ന ദൈവകൃപയിൽ വളർന്നു പിന്നെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്ന എന്താ അവൻ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് വളർന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നെ ആ ശൗമേലെ ശൗമേലെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കാണാൻ കഴിയുന്നു ദൈവഹിത പ്രകാരം ദൈവ വഴിയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവകൃപയിൽ വളരുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഹാലേരൂയ ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ വളരുക ശൗമേല് ദൈവശബ്ദം കേട്ട് വളർന്നു ഹാലേരൂയ ഒടുവിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന അവൻ ദൈവ വഴികളിൽ നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ തന്നെ അവൻ നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഹാലേരൂയ പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ഓർക
മാതൃകാപരമായി നമ്മൾ ഈ സൗമ്യനെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഹാലേരുവിയ നമ്മൾ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരുള്ളവരാകണം എൻ്റെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്ന് നിശ്ചയവും ഉറപ്പുള്ളവരാകണം നമ്മൾ ദൈവഭക്തിയിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ദൈവഭക്തിയിൽ ജീവിക്കാത്തവർക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് സീതവാനും അല്ല ഉഷ്ണവാനും ആകരുത് സീത ഒന്നേ നീ സീതവാനായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണവാനായിരിക്കുക സീതവാനും അല്ല ഉഷ്ണവാനും അല്ല പള്ളിയിലും പോകും അവിടെയും പോകും ഇവിടെയും പോകും ഹലരുവിയ ഇന്ന് അനേകര് പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് ഓരോരോ കാര്യത്തിന് ചിലർ പോകുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് പോകും ചിലർ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ആ മക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി ചിലർ പോകുന്നത് പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് നല്ലതാണ് മരിക്കുമ്പോൾ ഒരടക്കമെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നവരുണ്ട് ഹാലരുവിയ കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടിയാവരുത് യഥാർത്ഥ ദൈവഭക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഞാൻ കെടാത്ത തീയിൽ വിഴുവില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഹാലരുവിയ ഞാനൊരു ദൂതനെ പോലെ സന്തോഷിക്കും ഞാൻ ആ നവയരുസലേമിൻ്റെ ഭംഗി ഞാൻ ആസ്വദിക്കും ഞാൻ ഹാലരുവിയ അവിടെ ജീവജല നദികൾ ജീവമന്ന ജീവവൃക്ഷം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോടു കൂടെ നിത്യാനന്ദം ഞാൻ സന്തോഷിക്കും ആ പ്രത്യാശയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം സാക്ഷ്യ ജീവിതം വേണം മാതൃകാപരമായിട്ട് ജീവിക്കണം ഹാലരുവിയ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജീവൻ്റെ വഴി നടന്ന് ആ ആ നിത്യ സന്തോഷം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അല്ലാത്തവരെ വിളിക്കുന്ന ഒറ്റൊരു പേരാണ് കപടഭക്തി ശീതവാനും അല്ല ഉഷ്ണമാനും അല്ലാത്തവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കപടഭക്തി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക നമ്മൾ കപടഭക്തിക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കരുത് ഹാലരുവിയ നോഹ ദൈവഭക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു മക്കൾ എന്നാൽ കപടഭക്തിയിൽ ജീവിച്ചു നമുക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കണം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു അവരെ ബാബൽ ഗോപുരമെല്ലാം തകർന്നു പോയി എന്നും കടന്നു കഴിയുന്നു ഇയോബ് ദൈവഭക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു ഹാലരുവിയ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ വന്നുവെങ്കിലും അവസാനത്തോളം അവസാന ഏറ്റവും മാനിക്കപ്പെട്ടു യൂത എന്താ സംഭവിച്ചത് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നിട്ടും കൂറും ആത്മാർത്ഥയില്ലാത്തവനായിരുന്നു അവസാനം വീണു പോയി അതുപോലെ നമ്മൾ വീണു പോകരുത് അതുപോലെ വീണു പോകരുത് നമ്മുടെ യൂതയെ പോലെ ആയിട്ട് നമ്മൾ തീരരുത് നമ്മൾ ദൈവവ്യക്തിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഹാലരുവിയ ഹാലരുവിയ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിച്ചത് എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് ഹാലരുവിയ ദൈവഭക്തിയും കവടഭക്തിയും അതായത് പള്ളിഭക്തിയും ദൈവഭക്തിയും ഇന്നത്തെ പള്ളിഭക്തി കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം കിട്ടുമെന്ന് കരുതണ്ട പാസ്ത്രയും മറ്റുള്ളവരെയും കയ്യടി കിട്ടും കൊള്ളാം നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള പേര് കിട്ടും ഹാലരുവിയ അവസാനം ഏരിയുടെ മക്കളെ പോലെ വീണു പോകും യൂതയെ പോലെ വീണു പോകും ഹാലരുവിയ സൗമ്യനെ പോലെ ദൈവ ദൈവഭക്തിയിൽ അതിന് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒന്നാം സ്ഥാനമുണ്ട് നമ്മുടെ വീടും ഒരു ദൈവാലയമായിരിക്കണം നമ്മളായിരിക്കുന്ന ദൈവാലയത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ അടികൂടാനും അവിടെ പാസ്ത്ര കുറ്റം പറയാനും മറ്റ് കമൻസിനൊന്നും നമ്മൾ പോകരുത് ഹാലരുവിയ അവിടെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തെ നോക്കി ആരാധിക്കുക നമ്മൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നോക്കി നമ്മൾ ആരാധിക്കുക നമുക്കൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും നമുക്കൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട് ഹാലരുവിയ സൗമ്യനെ പോലെ ഹാലരുവിയ അവൻ ഹാലരുവിയ നമുക്ക് ദൈവഭക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം നമുക്ക് ഒരു നാളിൽ നമുക്ക് ഈ സൗമ്യനെ കാണണം ഹാലരുവിയ എത്ര ദൈവമക്കൾക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നാളിൽ ഈ സൗമ്യൽ പ്രവാചകനെ കാണണം ഹാലരുവിയ ലാസർ അബ്രഹാമിനെ കണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് സൗമ്യൽ പ്രവാചകനെ നമ്മൾ കാണണം ഹാലരുവിയ അവിടെ നമുക്ക് മുന്നേ പോയ പത്രോസിനെ നമ്മൾ കാണും പൗലൂസിനെ നമ്മൾ കാണും അപ്പര അപ്പോ അപ്പോസ്റ്റന്മാരെ നമുക്ക് കാണും ഹാലരുവിയ ആ പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിന് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ആമേ നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ ഹാലരുവിയ അവിടെ നിന്ന് പള്ളിഭക്തിയും ദൈവഭക്തിയും എന്നുള്ള വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ധ്യാനിക്കുവാൻ ദൈവം നന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലരുവ ഇന്നത്തെ പള്ളിഭക്തി കൊണ്ട് ആരും ദൈവരാജ്യം നേടുകയില്ല ഇന്നത്തെ ഭക്തി പള്ളിഭക്തി അത് നാ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സഭയിലൂടെയും കർത്താവ് സൗമ്യൽ വാലിനെ പോലെ യഥാർത്ഥ ദൈവഭക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നിട്ടും പുറത്തായി പോയ യൂതയെ പോലെ ഞങ്ങളായി തീരല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ദൈവജനം കേട്ട എല്ലാവരും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിന് ബ്ലസ്
മതം നിന്ന കുറ്റം ചുമത്തി ദൈവം മക്കളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ദൈവം വിടുവിക്കണം എല്ലാ ദൈവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക എൻ്റെ പേര് റവൻഡ് ഗിൽബർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധനാട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ദേശത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവം മക്കളുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരേ ഒരു വിഷയം തന്നെ രാവുകലില്ലാതെ അനേകരെ നിലവിളിക്കുന്ന മുഖാന്തരം ദൈവം അത്ഭുതകരമായി വിടുതലാണ് ഒരുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വിളിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങൾ വിളിക്കണം തീർച്ചയായും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ